so we can attract more uh, students or uh, upcoming uh, individuals to there. Thank you, sir. Thank you. Thank you for the suggestion, sir. We look at it. Thank you once again for uh, everyone who are present here. By uh, Mr. Um, Ansaj Verma, well, Tamil Nadu has a lot of strength, strong strength in terms of, we are very strong in IT services. We are also strong in uh, GCC, in Global Community Centers. We are also strong in data center. I mean, that's one of the areas Tamil Nadu has a lot of advantages. As I said, Tamil Nadu contributes almost 20% of engineers coming out of India, while all this strength, as rightly said by him, some of the areas definitely could have done better. The areas like the startup, okay, startup is one area, definitely Tamil Nadu is lagging big, and while the, the present government has taken a lot of initiatives like uh, the set of uh, the startup Tamil Nadu, where we are looking at creating uh, over 10,000 startup, many initiatives are happening, definitely we are lagging big end when compared to other cities like uh, Bangalore or even Delhi, to, to some extent even Hyderabad, that something we are trying to catch up. Because startup can act as a catalyst in many areas. Because look at the US, 20 years ago, look at the top 10 companies, the not digital companies. Look at the US, the today top com 10 companies are the digital companies, be it uh, Amazon, be it, uh, be it uh, Google, be it uh, Apple. So with your top 10 market value, we're not even talking about market capitalization of 1 billion, they are in trillions of dollars. You know what is a 1 trillion, under a billion equal 1 trillion. There are market caps of these companies in trillions of dollars. The startup, not only employment created, they can also generate a lot of revenue for the state and uh, lot of, do the lot of value creation. It's important that startup, you know, need to be accelerated. We need more and more digital startup. But the way that things are getting disrupted, who would have thought that chat GPT, you able to write a code. In fact, today the way, while you have some other strength in the Tamil Nadu having, you know, the software development, and just as we speak, you know, I don't know how much of the disruption going to happen. The, today the disruption cannot no more taken as a mere disruption, it can be destruction also, because industries are getting disrupted with the technology changes. So it's important that as a state, we need to capitalize on the emerging technologies and be a forefront in the uh, our IT services. So, the next 20 years, it's going to be a game changer for India. As the economy is going to propel from a $3.5 trillion to $20 trillion, India is already a number two in terms of the startup. We already reached the destination of numbers two country worldwide in, in terms of number of startups are getting created. The immense potential we have in front of us, because Tamil Nadu has a lot of intelligent sense in many areas, manufacturing services. Definitely Tamil Nadu need to take a step towards uh, uh, in the digital area as well. So we have a lot of advantages, we need to capitalize on that advantages. Marketing one area, we need to definitely, you know, you know, and invest. So event like this, how is going to change the, the way people pursue Tamil Nadu? It is going to be Asia's largest technology, entrepreneurship and skill, you know, skill based event. So it's going to create a lot of excitement, bring a lot of global speakers, which also help our startups and entrepreneurs to understand what's going in the ecosystem, it also brings a lot of VCs outside of uh, be it India and, out, and within India. So it's a very important event. It's a strong catalyst and definitely help us to uh, understand what's going on across the world. It also act as a, maybe a stepping tone or maybe an accelerator for uh, various industries. So our IT minister has been very, very supportive. In fact, I had the privilege of interacting many times. He always been very supportive. You want to and the contribute uh, Tamil Nadu government vision of achieving a $1 trillion, you know, IT contributing 10 trillion. Uh, no, 10 percentage. Uh, my friend sitting here, Kevin, also has been very, very support for various initiatives, including that uh, uh, this whole event. Uh, I, I definitely look forward to your support to make Imagine Chennai's highly successful event because it's not only for IT, it's for the whole ecosystem, very, very important. Event. Your support is very, very important. Please do send the right nomination. It's,
Hello, hello, hello. Mic testing. One, two, three. Okay, Papa. ஒரு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த உலகளாவிய தரத்தில் ஒரு மாநாடு அதைத்தான் யூ இமேஜின் மாநாடு என்று சொல்லுகின்றோம் அது வந்து மார்ச் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை நம்முடைய ட்ரேட் சென்டர்ல மிக நேர்த்தியாக நாங்கள் வந்து திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் இந்த மாநாட்டிற்கு ஒரு மூன்று முக்கியமான நோக்கங்கள் இருக்கிறது ஒரு முழுமையான ஒரு தொழில்நுட்ப பார்வை என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்வு முதல்வருடைய அந்த ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி அதை வந்து சாதிப்பதற்கான அதை எட்டுவதற்கான சூழலை ஒரு நிலையை டெக்னாலஜி மூலமாக உருவாக்குவது எங்களுடைய ஒரு தொழில்நோக்கு பார்வையாக சொன்னார் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள் நாங்கள் இதுக்கு வைத்திருப்பது என்னென்னா நான் ஏற்கனவே பேசியது போன்று ஒன்று நம்ம வந்து இந்த ஐடி செக்டாரை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாடு ரொம்ப டாப் லெவலில் ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தது இடையில் கொஞ்சம் சுணக்கத்தில் ஏற்பட்டாலும் மீண்டும் அந்த நிலையை நாம் தூக்கி ஐடி என்றாலே அது தமிழ்நாடு தான் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு அதை முதன்மை மாநிலமாக கொண்டு வருவதற்கான ஒரு முயற்சி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐடி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அனைத்து தரப்பினர் அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டு ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இங்கே இருக்கக்கூடிய பிற பெரிய நிறுவனங்கள் அதுக்கு அடுத்தபடி அப்படின்னா கல்வி நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூடவே இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஒரு முக்கிய பங்காற்றிவன் இப்படி பலரையும் வந்து அது இப்போ இந்த நிறுவனங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இது எல்லோரையும் ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வந்து அவர்களை ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு படுத்தி கொடுத்து இதை வந்து அதனுடைய பயன்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற விதத்தில் இதை நம்ம கொண்டு வரது மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய நம்மவே நம்முடைய அரசு துறைகளையே இது நிறைய நம்ம டிஜிட்டலைசேஷன் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நிறைய வந்து டெக்னாலஜி நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு ஏற்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்த வேண்டி உள்ளது ஏன்னா இந்தியா போன்ற ஒரு மிக அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாட்டில் நம்ம வந்து டிஜிட்டலைசேஷன் பார்த்தோம்னா இந்த இன்னும் நம்ம வந்து நம்ம கீழ் லெவலில் தான் இருந்துகிட்ருக்கோம் இந்தியா செ ஹோல் இப்போ தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் பல முயற்சிகள் நாங்கள் எடுத்துக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இ ஆஃபீஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இன்றைக்கி ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட அந்த திட்டம் இந்த குறுகிய காலகட்டத்தில் சுமார் ரெண்டு லட்சம் ஃபைல்கள் இன்றைக்கு இஆஸ் ஆஃபீஸ் மூலமாக கையாளப்படுகிறது நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் பேப்பர் சேவிங்ஸ் இருக்கும் எவ்வளவு ஸ்பீடாக அந்த ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கும் பட் நாங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அதை நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே போன்று கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன் கனெக்டு மக்களுக்கும் அரசுக்கும் உள்ள தொடர்பை ஏற்படுத்தி நம்ம சர்வீசஸை ஆன்லைனில் கொடுப்பது இன்றைக்கு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து சேவைகளை ஆன்லைனில் வழங்குவது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டேட்டா சென்ட்ரிக் கவர்னன்ஸ் இன்றைக்கி பல மாநிலங்கள் அதை பற்றி பேசவில்லை நாம் அதை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் அதுக்கு தான் மாநில அந்த தரவு தளம் ஸ்டேட் ஃபேமிலி டேட்டா பேஸ் என்ற ஒன்றை உருவாக்கி தரவுகளின் அடிப்படையிலான ஒரு அரசு அப்போ தான் அது வந்து முழுமையாக எவற்றுக்கு எது தேவை என்பதை உணர்ந்து புரிந்து செய்ய முடியும் என்பதற்காக திட்டமிடல் செய்ய முடியும் என்பதற்காக நம்ம தர தரவுகளின் அடிப்படையிலான அரசு என்ற திட்டத்தை இதில் வந்து தமிழ்நாடு எடுத்திருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு எடுக்கலையான்னு க கேட்டுறக்கூடாது என்பதுக்காகத்தான் நான் அதை உங்களுக்கு முன்னெடுத்து இதே மாதிரி ஒவ்வொரு துறைகளிலையும் நம்ம வந்து எப்படியெல்லாம் டிஜிட்டலைசேஷனை கொண்டு வந்து சாதாரண மனிதர்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜியோட பயனை கிடைக்க செய்ய முடியும் என்ற ஒரு இலக்கோடு நம்முடைய பணிகளை அது திசை திருப்பி விட வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கி அதையும் நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ்ல நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு 
நம்முடைய துறையின் மூலமாக பல துறைகளை இணைத்து அவருடைய பிரச்சனைகளை கண்டறிகின்ற ஒரு பணிகளையும் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம் இது எல்லாம் வரக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு நல்ல சூழலை இந்த இந்த மாநாடு வந்து உருவாக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாநாட்டில் யார் கலந்து கொள்ளுகிறார்கள் இவங்க ஏதோ ஒரு மாநாடு நடத்தினோம் யாரோ வந்துட்டு போனாங்கன்னு இல்லாமல் இன்றைக்கி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐடி நிறுவனங்கள் அது ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இடைநிலையில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் அது போன்று இன்றைக்கு ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் குறிப்பாக இன்னோவேஷன்ஸ் அதே மாதிரி டீப் டெக்னாலஜிஸ் அவற்றெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஆழ்நிலை தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றை ஈடுபவர்களுக்கு அவர்களெல்லாம் நாங்கள் கொண்டு வர பார்க்கோம் அதே மாதிரி கல்வி நிலையங்கள் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் போன்றவற்றை முழுமையாக பயன்படுத்த எடுக்கின்றோம் அது போன்று இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய இடங்களில் வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் இருக்காங்க நிறைய டோனார்ஸ் மாதிரி கூட ஆட்கள் சில இன்னோவேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் ப்ராப்பர் கனெக்ட் இருக்கா அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஏரியா அப்போ அதற்கான அந்த நிதி கையாளுகின்ற அமைப்புகள் நம்ம வந்து பல உலகளவில் வந்து இங்கேருந்து நம்ம கொண்டு வரக்கான முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இனி பார்த்திங்கன்னா டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து ஃப்ரான்ஸும் உள்ளிட்ட ஒரு சில நாடுகள் எங்கள் டெக்னாலஜி பார்ட்னராக கையெழுத்து போட்டதுனாங்க இந்த ஈவெண்ட்டு அப்போ அவர்கள் மூலமாக உயர் தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கக்கூடியதை எப்படி நம்ம மக்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கொலாபரேஷன் ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் அதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு அம ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக கூட இது அமையும் இப்படி எல்லா வழிகளிலும் இவர்கள் நம்ம கொண்டு வரக்கு என்ன முயற்சிகள் ஒவ்வொரு தரப்பிலிருந்தும் இந்த இதில் பங்களிப்பு இருக்கும் அப்படி பத்தாயிரம் பேர் நம்ம எதிர்பார்க்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேசக்கூடியவர்கள் உலகத்தரம் வாய்ந்த நல்ல காம்பட்டிவான ஆட்களை வந்து உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வந்து ஒரு இருநூற்றி ஐம்பது டெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் மொத்தத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க நூற்றி முப்பதுக்கு மேற்பட்ட கருத்தரங்குகள் அங்கு உள்ள நடைபெற இருக்கின்றது அதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது முதல் நாள் இந்த மாநாட்டை வந்து நம்முடைய மாண்பு மிகு முதல்வர் அவர்கள் துவங்கி வைக்க இருக்கின்றார்கள் அது மிக சிறப்பான முறையில் அவர்கள் துவக்கம் இருக்கிறது ஸோ இந்த மூன்று நாட்களுக்கும் முறையாக திட்டமிடப்பட்டு அந்த திட்டங்களை முன்னெடுப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறோம் இப்போ நிச்சயமாக வந்து இங்கே வந்து என்னுடைய மாண்பு முதல்வருடைய திட்டத்தில் கம்ப்ளீட் டிஜிட்டலைசேஷன் இருக்கிறது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் இத்தனை ஆண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இருக்கிறத முழுமையாக டிஜிட்டலைஸ் பண்ணது ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் உடனே பண்ண முடியாது ஆனால் மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும்போது நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இந்த இ ஆஃபீஸ் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறோம் நிச்சயமாக இப்போது நாங்கள் வந்து வெகு விரைவில் நம்முடைய மாண்பு முதல்வர்களை வைத்து அனைத்து அரசு பணியாளர்களுக்கும் இந்த ஐசிடி ட்ரைனிங் இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங் இப்போ நிறைய பேருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால் கவர்மெண்ட்டில் கம்ப்யூட்டர் கொடுப்பாங்க ஆனால் கம்ப்யூட்டர் ஹேண்டில் பண்ணக்குள்ள ட்ரைனிங் கொடுத்ததில்லை இப்போ வந்து அது அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய டேட்டாஸை ஹேண்டில் பண்ணக்கு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டெக்னாலஜி வந்தாச்சு அப்போ அவங்களுக்கு முறையான பயிற்சி கொடுக்க நாங்கள் இப்போ வந்து ஒரு லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக எல்லோருக்கும் அந்த பயிற்சி கொடுப்பதற்கான ஒரு திட்டத்தை வெகு விரைவில் நம்முடைய மாண்பு முதல்வர்களை வைத்து லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படி ஒரு 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 முழுமையான ஒரு முயற்சியின் மூலமாகத்தான் அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் நிச்சயமாக அந்த அரசு நடைமுறைப்படுத்தும் இந்த இல்லம் தேடி இணையம் அதோடைய டெவலப்மெண்ட் என்ன மாதிரி இருக்கு சார் கிராமங்கள் தோறும் இணையம் கொண்டு செல்ல நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது முன்னாலே ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாலே அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கோம்னா பல பழைய அரசு அதை பண்ணல இப்ப நம்ம அதை வந்து லிட்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி வழக்குகள் எல்லாம் சரி செய்து இன்றைக்கி அதை லான்ச் பண்ணிட்டோம் ஃபாஸ்ட்டாக பணிகள் போயிட்டுருக்குது அதில் வந்து ஒரு பெரிய சவால் இருந்து ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ரவுட்டர்ஸ் சப்ளை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொஞ்சம் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஏன்னா கொரோனாவுக்கு பிறகு அந்த அதற்கான பொருட்கள் கிடைக்காதனால அந்த நிறுவனங்கள் அந்த சப்ளை கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ அதை கொஞ்சம் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டோம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேலை போயிட்டுருக்கு ஆனால் ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸில் அந்த இது முழுமையாக வெற்றி பெறக்கூடியவா பெறும் தம்பி ஆக்சுவலி நான் ஏற்கனவே சொன்ன பதில் தான் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு அரசாங்கம் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் பார்
தேவையான கொள்கைகளை வகுத்து கொடுப்பது அது வந்து அரசனுடைய முதல் கடமை இப்போ நாங்கள் வந்த பிறகு நிறைய புதிய கொள்கைகள் கொண்டு வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ டேட்டா பாலிசி டேட்டா சென்டர் பாலிசி டவர் பாலிசி ஆர்என்டி பாலிசி இப்படி நிறைய பாலிசிஸ் வந்துருக்கு இண்டஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய பாலிசிஸ் பண்ணுறது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் பண்ணுறது அப்படி ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பாலிசி எக்ஸிஸ்டிங் பாலிசி ஒரு ரிவ்யூ பண்ணணும்னு கேட்டால் அது தவறு இல்லை அதே மாதிரி இந்த எக்ஸிஸ்டிங் சைபர் செக்யூரிட்டி பாலிசி அவர் ரிவ்யூ பண்ணி ஒரு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அது தேவைப்படுகின்ற ஷரத்துக்களை சேர்க்க வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கை வந்துள்ளது அது தீவிரமாக நாங்கள் பார்த்து அதற்கான ஒரு குழுவோடு விவாதித்து வருகின்றோம் வெகு விரைவில் அந்த அறிக்கையை வச்சு தேவைப்படுகின்ற மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் இதை வந்து பண்ணக்கூடியது தொழில்துறை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில இப்போ நம்ம எல்லாருமே நூறு பர்சன்ட் தமிழ்நாட்டில் வந்து லேண்ட் அப் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது நாலு ஸ்டேட்டை ஸ்டடி பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் நம்ம மேக்சிமம் ரீட்டைன் பண்ண பார்ப்போம் கொஞ்சம் வெளியே போக தான் செய்யும் ஆனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடந்த ஓராண்டு ரெண்டாண்டு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு போதும்னு லேண்ட் அப் ஆகியுடைய கம்பெனிகளுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப 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 அதிகம் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸில் நம்ம ரொம்ப கீழே இருந்தோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் லெவலுக்கு நம்ம உயர்ந்திருக்கின்றோம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த அரசனுடைய ஒரு அணுகுமுறை வந்து தொழில் தொடங்கக்கூடிய ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துகின்ற விதத்தில் இருக்கிறது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு அது இன்னும் நாள் இப்போ போக போக இந்த த நிலைமை வந்து இன்னும் நம்ம வளர்த்துவோம் அப்படி வரைச்சி பத்தில் இன்னும் அதிகமான ஒரு தமிழகத்தை நிறுத்திய ஒரு ஈர்ப்பு வந்து அதிகப்பட்டது ஆமாம் இப்போ அவங்க எஸ் சார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸ் நாங்கள் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய ஒரு விளைவு தான் கோயம்புத்தூர் வந்து மோர் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் குரோத்தை வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்கு மதுரை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய ஒரு ஆச்சரியத்தை இருக்கு டு எவ்ரி ஒன் சர்ப்ரைஸ் இட் இஸ் ரெக்கார்டட் நியர்லி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் குரோத் இது வந்து ஒரு ரிமார்க்கபிள் குரோத்துன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ இதே போன்று அனைத்து டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸ்லேயும் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியும் உள்ளதை அங்கே போய் நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க நானே போய் இருந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அங்கே ரீசன் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அர்பனைசேஷன் வந்து ஒரு சமூக ரீதியாக ஒரு சவாலான ஒரு பிரச்சனை இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து நிறைய சோஷியல் இஷ்யூஸை கொண்டது எல்லாருக்கும் கொண்டது அது செக்டரில் வேலை செய்யவங்களும் கொண்டது அவங்க இங்கே வந்து ஒரு இடத்த பிடிச்சி வாடகை கமர்த்தி ரொம்ப கஷ்டம் எம்ப்ளாயிஸுக்கு அதை விட கஷ்டம் அவள் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு இங்கே ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக் இவங்க டயர் டூவை வந்து எம்ப்ளாயிஸும் விரும்புவாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸும் இப்போ அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்தல டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸில் நம்முடைய மாண்பு முதல்வர்கள் கூறியது கொண்டு அர்பன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் அது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம தமிழ்நாட்டை எடுக்க முடியும் இன்னைக்கு எல்லா டயர் டூ சிட்டிஸ்லேயும் த்ரீ சிட்டிஸ்லேயும் அக்சஸ் டு ரோடு அக்சஸ் டு நம்ம யூரோட்ராம்ஸ் போர்ட்டு இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நமக்கு இருக்குது எனர்ஜி எல்லா இடமும் இருக்குது வாட்டர் சப்ளை ஓரளவு எல்லா இடமும் ரெகுலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஒரு பீஸ்ஃபுல் லைஃப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ உள்ள சர்வேல விமனுக்கு உகந்த ஸ்டேட்டுன்னு நமக்கு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸில் சென்னை இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் ஆகும் அதுக்கு அடுத்த லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா டயர் டு டயர் த்ரீ சிட்டிஸில் அவுட் ஆஃப் டென் த்ரீ தமிழ்நாட்டில் வந்துருக்கு அது எவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இருக்குது அப்போ ஏற்கனவே சென்னை ஒன்று டாப்பில் வந்துருக்குது அதுக்கப்புறம் டென்னில் தெரியும் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்போ அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல சூழல் என்பது நம்ம சொல்லாமலே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக ஒரு வேல்யூ அடிஷன் தான் அவங்க கேட்ட மாதிரி நம்ம சங்கீதா கே அவங்க கேட்ட மாதிரி என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ண போகிறீங்க நிச்சயமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து டயர் டு டயர் த்ரீ சிட்டிஸில் ஃபோக்கஸ்டாக அடிஷ்னல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொடுப்பத மிக தீவிரமாக டிமாண்ட் பேஸ்டில் ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்கெங்கே டிமாண்ட் இருக்குன்னு அதை நாங்கள் வந்து எங்கெங்கே ஃபீஸிபிளோ அங்கே நிச்சயமாக கட்டி கொடுப்போம் நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் யாருக்கெல்லாம் டிமாண்டோ நீங்கள் எங்கள்கிட்ட சொல்லலாம் ஸோ டிமாண்ட் இருக்கிறது நம்ம நிச்சயமாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கட் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வச்சுருக்கோம் அது ரெண்டு விதமாக நாங்கள் திங்க் பண்
நம்ம அதை நாங்கள் வந்து நாங்கள் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் மாதிரி கொண்டாச்சு நாங்கள் கூட சொல்லலாம் ஆனால் எங்கே டிமாண்ட் இருக்கோ கண்டிப்பாக நாங்கள் கொடுப்போம் அதை நான் சொன்னேன் இப்போ நாங்கள் வந்து ஆறு லட்சத்து பதினையாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் லேண்டு இப்போ நாங்கள் உடனே கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கான ஆயத்த வேலைகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கு வெகு விரைவில் அந்த ஹானரபிள் சிஎம் அவர்களை வைத்து நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் நீங்கள் அது வந்து மேபி ஒரு ஒரு டூ லேக் தான் இங்கே வருது சென்னைக்கு வரும் மீதி கோயம்புத்தூர் திருச்சி மதுரை அப்படி தான் போகுது ஸோ ஒரு நல்ல வால்யூம் போகும் அது அது நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பெரிய இஷ்யூ இல்லை நிச்சயமாக நம்மளால் பண்ணி கொடுக்க முடியும் இஃப் தர் இஸ் அ டிமாண்ட் சார் ஐ ஹோப் யூ ஆர் வெல் அவர் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் ஐசிடி அகாடமி ஐ ஹோப் சார் எந்த எவ்ரி ஒன் வென் அவர் வேற அவர் ஐ கோ தே ஆர் ரியலி அப்ரிஷியேட் இட் பிகாஸ் ஆஃப்டர் திஸ் கவர்மெண்ட் ஹஸ் கம் இன் டு பொசிஷன் த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் த எஃபர்ட்ஸ் தட் ஹஸ் பீன் புட் ஆன் ஐசிடி இஸ் ரிமார்க்கபிள் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் சைட் ஆஃப் சிக்ஸ் ரிமார்க்கபிள் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் முதல்வன் ஸ்கீம் எவ்வளோ ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டாக அது வந்து ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு ஒரு இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதே போய் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து ஐசிடியுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை எல்லா காலேஜஸுக்கும் ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ் கூட ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் நவ் பாலிடெக்னிக்ஸ் கூட எக்ஸ்டா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நாங்கள் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் த நீட் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி ரெடி டேலண்ட் ஷுட் பி தேர் ஸோ தட் ஒன்லி வீல் பி ஏபிள் டு அட்ராக்ட் மோர் கம்பெனிஸ் டு கம் அண்ட் செட்டில் இன் தமிழ்நாடு அப்போ இதில் வந்து எங்களுடைய மேஜர் ஃபோக்கஸாக அது இருந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ டேலண்ட் ஒரு முக்கியமான ஏரியா நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு இனிப்பான செய்தி சொல்ல நாங்கள் வெறும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்கல வல்லுநர்கள் செக்ஷன்ஸ் கூட நாங்கள் இப்போ எடுக்கோம் பார்த்திங்கன்னா க கன்னியாகுமரியில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட் நாங்கள் எடுத்தோம் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் இது எல்லாருமே வல்லுநர்கள் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து பாதிக்க மேலே எடுத்தோம் அதில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ட்ரெயின் பண்ணி பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணோம் நல்ல ரிசல்ட் எனக்கு வந்துடுது ஸோ இப்படிப்பட்ட புது முயற்சிகள் கூட நம்ம எடுக்கோம் நம்ம டேலண்ட்டை இப்படி வந்து ப்ராப்பராக நம்ம வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லா இடமுமே ஃபுல் மாதிரி தான் நீங்கள் வெறும் ஒசூர்லேயும் திருநெல்வேலியிலும் கொஞ்சம் இடம் இருந்தது இப்போ அதுக்கு கூட நாங்கள் இப்போ வந்து அந்த கொஞ்சம் இடம் இருக்கக்கூடியதை ப்ளக் அண்ட் ப்ளே மாடலில் ஒர்க்கா போயிட்டுருக்கு அப்போ ப்ளக் அண்ட் ப்ளே மாடல் போச்சுன்னா சின்ன சின்ன ஸ்டார்ட்அப்ஸ் எல்லாம் அங்கே போய் இடம் கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் ஸோ மீதி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இடம் ஹை டிமாண்டில் தான் போயிட்டுருக்கு இப்போ கோயம்புத்தூரில் இன்னும் திரும்ப திரும்ப டிமாண்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க மதுரை டிமாண்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படி ஒவ்வொரு இடமும் டிமாண்ட்ஸ் தான் இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ அதில் வந்து வேக்கண்டு ஒரு ப்ராப்ளமாக ஒரு சேலஞ்சாக நமக்கு இல்லை சார் ஷுர் தட்ஸ் வாட் ஐ ஆம் டெல்லிங் யூ இப்போ வி ஆர் ஃபுல்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் கிரியேட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேற எவர் ரிக்வயர்ட் அப்போ வி ஆர் மேக்கிங் எ நீட் அசஸ்மெண்ட் த்ரூ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லைக் நம்ம இப்போ எனி ஒன் இஃப் த கம் வித் அப் டிமாண்ட் நாங்கள் வி வில் மீட் இட் அது எங்களுக்கு தர் இஸ் நோ செகண்ட் தாட் அபவுட் இட் அண்ட் ஆல்ரெடி த கவர்மெண்ட் ஹஸ் அனவுன்ஸ்ட் இன் ஃபியூ பிளேசஸ் தட் வி ஆர் கோயிங் டு கேரி அவுட் சோன் அண்ட் வேற எவர் தர் இஸ் அ ரிக்வயர்மெண்ட் வி வில் பி ரெடிலி அட்ரெஸிங் தட் அது தர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் இன் தட் ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நாட் இஸ் நாட் அன் பிக் இஷ்யூ இட்ஸ் நாட் அ சேலஞ்சிங் இஷ்யூ மேம் ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஸ்டில் அட் த டிஸ்கஷன் லெவல் த ட்ரோன் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு இட் இஸ் வித் த ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் தே ஹவ் ஹேடட் டூ த்ரீ ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷன் வித் எல் கார்ட் ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு பிரிங் இட் இன் ஏ பிபிபி மாடல் அலாங் வித் அவங்க சிக்கி ஹஸ் ஆல்சோ கம் அப் வித் சம் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் தட் so we are planning in such a way that we are uh, trying to explore some new like that hmm. 
Mm. Ma'am, as far as uh, me as an IC minister, I can tell you very openly, in the last 10 years, there is no proper uh, initiative that has been taken. And uh, it is not at all properly branded. I am asking you, a person sitting in some other country, whether he knows what is the infrastructure we have, what is the potential we have, what is the talent we have, no. So we have to properly take it forward. So branding is one of the main area that is a big challenge for us. Now we have realized it and we are taking it forward. And the second thing, in the previous years, you can see from the records, is there any kind of interaction with the industry and academia, either convincing the academia to come up or with the, the, trying to develop the skill in Tamil Nadu. It has not happened. Now, in these two years, you can see many interactions that is happening. So, a lot of collaborations. And these people, you say, for example, CIA or any organization over here, now they have got a confidence with the government. Now they have got a very good rapport with the government. They, are, they feel free to come and approach any government officer. So they are now our ambassadors. Now they will take it to the other level. They will speak to many people saying that you come to Kenya, Tamil Nadu. We will take you to the minister. We will take you to the honorable chief minister. We will take you to the IT secretary or industry secretary, whatever. So that kind of atmosphere is now created. So that is one of the challenges. So, so many challenges were there. And now, we are sorting out one by one. And of course, the ease of doing business. Previously, we were in 24th, I think. Now, we have come up to third. So, these kind of uh, things, you know, really it will bring a good result. So, the 10 now, actually, even we are talking about you imagine. <laughs> Whatever initiative the Honorable CM is taking, now we will stand by him very strongly with a lot of commitment. We try to do our best. Sure, ma'am. I told you now, now, in branding, in the previous years, we were lacking. But now, you see, in the last one year, I have travelled across to a few uh, countries. And Honorable ministers of other departments also have made the certain visits to certain parts of the country, world. So this is a good initiative that we have taken. We, have, we are having continuous interaction with the, the consulate general or the ambassadors, high commissioners. So all these things are happening, you know. It's a new trend that you are seeing. In the last two, 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 two years, you see how many number of meetings we have had with the foreign delegates. So it's a very great thing. I think uh, we can wrap up. We will ask question, okay? Hmm? <laughs> we cannot predict anything. You know, yes, our target is to help Tamil Nadu to achieve this goal of 1 trillion by 2030. That's all we can say. But you have also similar responsibility like me. Because you are a journalist, you are working in Tamil Nadu for the welfare of Tamil Nadu, for the people of Tamil Nadu. You have to join hand in hand like CAA and other trade organizations who are here. It's my humble request. We all will join hands together to place Tamil Nadu and you imagine in the best way possible. That will bring good results.
Okay, Mr. Ansaj Verma, IAS officer. Sorry, sir, I missed uh, I extend special uh, of information technology and digital services. I'm very happy that Imagine Chennai 2023, a technology entrepreneurship and skill and skill summit, an initiative by government of Tamil Nadu is shaping up very well. It's a welcome step. There's no doubt that over the last decade, India has transformed itself digitally. The technology ecosystem has replaced innovation, the disruption are taking place. That's going to shape the way things are going to happen in the next trillion dollar by 2020. Mr. Ansraj Verma, Additional Chief Secretary and CMD of PA, all aimed with one purpose to be the catalyst of the development of Tamil Nadu and to facilitate the Honorable CM's vision. TIC has transformed itself from being a mere lender to a techno-commercial organization. We give technology guidance to our valuable clients. What are the trends of the future and how we can capitalize on these trends? Friends, at my seniority and length of service, I was part of the first Connect in 2001 as MDL called. My contribution should be in the form, not of operational detail, but strategy. Every state, every industry, every segment needs a strategy. During my days as the chairman of the Titan Industries, which is the JV of Tata's and Government of Tamil Nadu, Government of Tamil Nadu holds 26%, Tata's hold 25%. So the chairman is always from the government of Tamil Nadu. Strategy used to occupy a prime place, the deliberations, as industries commit funds. Look in the future. Strategy is very cru crucial. Now, my advice and request to our young and very capable dynamic IT secretary and the honorable minister. Tamil Nadu is a product we have to position this state rightfully in the battle of perception. We must be aware of the intense competition among the states for attracting investments. Tamil Nadu, we have been very conservative despite being very, very strong in the IT sector. We are not marketing or capitalizing on our strengths. It's time to change that as a product we have to position Tamil Nadu rightfully in the eyes of the potential investors that the per capita output, the per capita throughput for investments is going to be the maximum in Tamil Nadu. The ecosystems in Tamil Nadu, the regional dispersal of industries across the length of the breadth of state, the urbanization, the talent pool, you name it, those factors are in Tamil Nadu. The ecosystem exists. It is your position and market this ecosystem in the right manner at the right for all. We cannot be complacent. We have to be aggressive 
as competition intensifies among the states for investments. Every potential investor will look at various options and where he gets the maximum value for his capital, maximum value for his business proposition, he will place the investments there. And with the ecosystem what we have, very few states, I rather say no state can compete to Tamil Nadu. We are the growth engine of India's economy. We are the rightful leaders of the IT sector in India. As the opening speaker mentioned, IT should be minimum of 10% of the one trillion economy vision of the Honorable Chief Minister. So friends from the media, friends from the industry, this is the right forum. This event is rightly positioned. This event will position the prowess of Tamil Nadu in the emerging areas of IT as the destination of choice. So collectively, Let's all leverage the visionary leadership of the Honorable Chief of Tamil Nadu and position Tamil Nadu to its rightful position as the number one state, as a destination of choice for any investments related to the IT sector. In this endeavor, the Tamil Nadu Industry Investment Corporation, TIC, is willing to partner with all the stakeholders whether it's technology guidance or any kind of term lending, working capital assistance, any kind of assistance, we are there with you. Using this forum, I assure our honorable IT minister, our respected IT secretary, E.D. Elcott, that TIC is your partner. Please avail the services of TIC in any of your ventures, in any kind of positioning of Tamil Nadu. As the CEO of TIC, I am also the All India President of the COCDC. COCDC is the Confederation of the Federation of the State Finance Corporations and the State Industry Investment Corporation. It's an All India presence with 56 members. I use the platform of COCDC for promoting Tamil Nadu. I will again use this for platform for promoting this event. So friends, once again appeal to all the stakeholders, come, let's work in partnership and position Tamil Nadu to its rightful place and facilitate the realizing of the visionary dream of the Honorable Chief Minister to make it the first state to have the one trillion economy. Thank you and good day. I yield uh, E.D. Elcott uh, to give his uh, speech. A very good morning to all the dignitaries present on the day. Presentation on the event, imagine. I would go into the brief details about the event. And uh, uh, so this would give you an idea what the event is about. And uh, so that uh, the um, uh, you have an idea what it is of this event. So this is the vision, mission, and objective of Imagine 2023. We want to position Tamil Nadu as the number one destination for uh, in India for the IT industry, where all different uh, enterprises, different companies, and different uh, countries can come and invest in us. And uh, we want to position ourselves as a state that is open to receiving investment from everywhere. So this is the uh, mission of this event, and we want to achieve this. And uh, we uh, we have taken a lot of efforts to uh, to uh, uh, achieve this, and we are all well on our path. Uh, so the event highlights is that you know this event is going to be for three days, and it is which is uh, going to be from different uh, uh, themes and different areas. So the the broad areas are uh, different areas related to technology. So technology can be related to environment, it can be related to uh, energy, it can be related to climate. So it can be related to everything. So every every session will highlight one particular theme, and it is about relevance of technology to development of society. And uh, there are many exhibitors, so different multinational companies, different national companies, startups have been asked to participate and exhibit in this event so that the profile of the event has increased. And also there is cross spread of uh, knowledge across different exhibitors, cross spread of knowledge across uh, different companies. And this is a good platform for different uh, people to interact with each other and uh, so that uh, there is uh, synthesis of knowledge. 
So uh, 250 plus international spe speakers would be participating in this event. And nearly we are aiming to have a strength of at least 10,000 delegates. Uh, these are the uh, list of eminent advisors that we have, that we have onboarded to conduct this event, imagine. So as you can see, uh, we have onboarded a lot of uh, eminent people who have worked in different uh, sectors of uh, our uh, country and who have attained eminence. So um, uh, this includes uh, our IT secretary and we have, we have also have uh, Mr. Chris Gopalakrishnan, chairman of Axelor Ventures and co-founder of Infosys as an advisor. And uh, we have uh, Mr. M. R. Rangaswamy, founder of India in Diaspora. And uh, Mr. Madhavan Nambiar, former secretary to government of India, IT secretary. Dr. Aruna Sundar, Sundar Rajan, former secretary still of government of India. So all we have all these eminent people advising us to uh, upon how to proceed forward in this event. The different domains, I will just go into the basics, uh, will not go in too much into detail. It'll, we will cover healthcare, we will cover agri next, we will cover mobility, we will cover digital, we will cover new frontiers. That is, uh, as the uh, CIA chairman mentioned, uh, there are new technologies emerging, for example, NFT, for example, chat GPT and all that. So we would like to have companies that uh, focus on these new technologies and who showcase how these can be taken forward. So these are in uh, short uh, some sessions that we will be having. So some main sessions, for example, are green hydrogen, uh, how it can help and uh, making industrial growth sustainable and inclusive and uh, new tech products, emerging tech products, uh, space, law, economy, and tourism. So as you can see, all these topics are very diverse. They are very, uh, they are not uh, of a single type. They are all very diverse. They have, a lot of thought has been put into this. A lot of collaboration has gone into this. And after that, we have devised all these topics. So it will be a proper forum where different people, where eminent people can come. They can tell their ideas. And a lot of people can benefit from attending these sessions. So some more examples of topics, AI assisted judicial process, for example, we are covering judiciary also, uh, how technology can help improve judicial functioning in our country. So these are uh, topics which uh, have not been covered much in other such summit or, or in other such conferences. So this is the USP of our conference. We are trying to focus on such things which have not been uh, covered by any other such event before. So these are some of our key confirmed speakers. So uh, uh, Indra Nui, former CEO of PepsiCo, would be participating. Uh, Sedura, Mr. Sedraman Panchanathan, director of National Science Foundation, would also be participating. Professor Saumitra Datta, uh, f uh, dean of uh, Said School of Business from University of Oxford, would be participating. Uh, Suchitra Ella, co-founder and MD of Bharat Biotech. And uh, Shirin Ban, chief editor of CNBC TV18. And of course, you can see the other names as well. Dr. Soumya Swaminathan. Chief Scientist of World Health Organization. These are just some of the key confirmed speakers till now. I am just telling this so that you uh, get an everyone gets an idea of how international the speaker base is. And we are still trying to approach much more number of speakers, a lot more number of people. And uh, uh, we will have even more of a star base in our speaker list for sure. So these are uh, we are also trying to focus on startups and uh, apart from the corporate engagement. So we are having uh, two such awards, Blue Ocean Awards and the TechGov Awards. So these will be awards that will be given to startups that showcase good solutions and uh, good ideas. And uh, there will be a competition. But of course, the, the people who win the award, they will be allowed to give a demo before a larger audience. And uh, they can also showcase their ideas. So this would be conducted, um, uh, a part of it is also conducted in coordination with IITM, IIT Madras Research Park. And also, we would also be working with uh, ICT Academy of our IT department um, uh, with the non mudalvan uh, scheme. So other activities are that uh, uh, we, have, uh, we have been trying to uh, conduct a lot of public relations outreach as part of our agenda to uh, spread the word on Imagine. And uh, so we have uh, issued, a, we have started a lot of competitions from where you know people can submit their papers, can uh, submit their uh, 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 proposals for getting an award for the you know best startup and all that, and uh, we have also started uh, you know organizing such. For example, this is another event where which is where we are trying to successfully spread the word for uh, that you know we are doing. Imagine and uh, there should be a lot more public participation. So.
so this is this these are this is an example of uh, who are all the people collaborating for us uh, on imagine so our banking partner would be sbi the knowledge partner would be mckinsey uh, so uh, and uh, supporters would be uh, in space invest india startup cn rbih and uh, we have also collaborated with uh, the country of france so uh, france would be our official country partner for uh, conducting this event and uh, we would have a lot of dignitaries and companies from france as well Uh, showcasing and exhibiting in this event and uh, they would also be helping us conduct this event in an international way so these are some of the exhibitors again this is just the as of now confirmed list but uh, the as of now confirmed list itself is quite comprehensive we are approaching much more number of people and uh, as of now we have infosys hcl software hsbc tcs uh insta financials npci etc etc so you can see there are lot more companies these are all companies that are uh on the top of the it ecosystem and uh, we are also approaching even more companies uh, in our it field we are up. so we will have lot more uh, top companies coming and participating in our event these are some more companies that are going to be uh, showcasing and exhibiting and imagine um uh, guidance tamil nadu would also be another government agency which is going to exhibit here and uh, vit zoho box box blockchain lism soft all these are the other some of the other companies that is going to exhibit with us these are our ecosystem partners so ict academy uh, the indus entrepreneurs chennai and ibm and uh, the uh, zoho would be the event tech partner event organizers would be iimi cii of course and uh, and uh, other ecosystem partners are vadwani foundation and nudge and itnt so thank you very much i would leave it to the uh, it minister and the it secretary to delve more into the details of this event and uh, to go more into the special features of this event i hope i gave a brief overview of how great imagine is going to be thank you uh, thank you mr of it and uh, department of uh, uh, digital services to give us a uh, speech on imagine sir very warm good morning to all say good afternoon to all so is the the overall briefing about the event has been uh, uh, shortly explained by my colleague arun it's an important event the government of tamil nadu the department of it and ds is pitching in you imagine in the month of march 23 24 and 25 it's a three days event we are pitching in the event sets a platform for all the stakeholders to have a connect the event earlier we used to conduct the department used to conduct the connect from the 2001 onwards it's an upgraded or modified version of connect we can say extended for uh, the bigger levels of themes like emerging tech deep tech all the modern technologies collaborations will be discussed in detail in this event the participants are coming from across the world and we happy to inform france is our country partner western australia is the state partner there are many more companies showing interest we are expecting a big delegation from us to come to this event also in parallel we are in touch with multiple ecosystems ecosystem providers like um, innovation hubs gccs also will take a major role in this event so this is a platform where we tend to create a provision for all the academia the industry experts the companies the techs the startups everybody come together and discuss there is a problem statement for everyone be it a government agency be it it company be it its company be it a gcc the problem statements only drives the innovation once the problem statement is posed by a specific entity the innovation starts coming so innovate then incubate and collaborate that will be the ideology for this event so from various sites for example tsps isps centers of excellence we have multiple centers of excellence currently being funded by dst we are funding by the government of startup tn is also having multiple centers of excellence lot of innovation centers everybody needs the platform where they meet the right person the right target all get connected so ideally this event will be giving an opportunity for the talented pool the innovators the incubators the also the companies who are pitching in for some solutions even nowadays you are uh, the the industry is moving towards gccs 
So all the MNCs setting up GCC in, across the world, instead of outsourcing the talent, now insourcing is happening in a very big way. Everybody wanted to be having a strong wherewithal in all the domain they operate. That's the way now the market is moving towards. So for pitching in this platform, we request the industries to onboard. We request you to be the partner in this event. There are multiple exhibition booths are being planned. Already more than 80% booths have been occupied. Only few are left. Registration is also open for multiple kinds of passes being given. Even we are trying to onboard many students who wanted to see all these kinds of evening happening in the city. So they also get enthused. The talent lies across the state. Even tier 2, tier 3 cities also have multiple talents, multiple talent pool are there. But the platform is lacking for them. So where do they approach? Whom they approach? How do they want to exhibit their talents? There are a lot of small, small connect we have to provide. So this event will take care of that also. We are trying to accommodate even startup TN in this event. We wanted to onboard many tech startups also in this event to come and explain, exhibit their talents also. So this is a great opportunity for Tamil Nadu government, the IT department, and the state as a whole, all the partners, academia, industries, everybody come together and exhibit our talent, exhibit our resources, potential to the international market. So collaboration nowadays across the borders, it's anymore within the state, anymore within the country, it has gone global. So at this scenario, we want all the global uh, uh, IT majors, global GCC majors, global companies, be manufacturer, be the IT major, whoever it is, let them also collaborate in this event. That's the reason of creating this platform in uh, Tamil Nadu. This will be an annual event, will be conducted year after year. So this year also we have taken more than 100 plus sessions, 130 plus teams have been taken. Lot of interest is coming from all the quarters. So I request everybody in this August forum to take part. Instead of we propose, we make announcement about the scheme, the whole stakeholder should own the event. Instead of, instead of seeing it as a promotional event of Government of Tamil Nadu or being its Elkhart promoted event, we want all the stakeholders to own this event and take our state to the top position. By this way, we will be able to reach the vision set by Honorable Chief Minister on the department as well as on the state. So thank you once again all who have come over here today for this joining us in this uh, great event. So thank you very much once again. Uh, through Mano Tangaraj uh, to give a special address. Respected Mr. Hensraj Verma, Chairman of the TAIC, Respected Mr. Kumara Gurubaran IAS, Secretary to various organizations like FIKI, FIKI and uh, CAA and other industry organizations. I am very happy to be here with all of you and my dear uh, press people, you are very important for this meeting because uh, we need to take this to the next level. So we need the cooperation of the press people also. I am very happy that you are also your honor here. And uh, as rightly pointed out by the previous speaker, we are conducting a wonderful conference, tech technology conference in uh, Chennai, you imagine. And uh, to do it in the best way possible, I have traveled to two similar kind of conferences. One is the JITEX and another one is the Slush. And I could see how things are moving at the global level. And it was an eye-opener to me as well as to the IT department. And we are working hard to bring this event to such a level. That's our idea. Maybe this is the first year we may have some certain uh, challenges, but we will come through all those things and we will make it a grand success. We are expecting 10,000 delegates. Who the delegate is? We are not simply expecting people to come visit and go. We are trying to bring in people who are real participants. 
and who are all stakeholders of this IT sector. So, we have extended the invitations to all the startups that are existing in the state, all the IT companies, research institutions, higher education department, colleges, these kind of things people we are trying to bring in. Also people from across the globe. Now several uh, um, organizations across the globe, wherever the Tamil diaspora is uh, there, they are in touch with us and they are uh, assuring that they will bring people who are into this field to the technology conference. So that is a good development that we are seeing. And because the Tamil diaspora consists of a lot of entrepreneurs as well as eminent people who are experts in this uh, field. So we have fixed three things as uh, specific objectives of this uh, program. One is, as we all are discussing, that we should push Tamil Nadu as a preferred destination for IT investments and IT uh, businesses that the government is consistently working for that our honorable CM has set a goal of $1 trillion. And once he announced this plan, the IT department came forward to say that uh, we will contribute 10 percentage of that, that is $100 million. And really, I'm very happy to say that uh, we have achieved in a better way when compared to the previous years. Because last uh, year, we have made a remarkable achievement of 16.4 percentage growth in software exports from Tamil Nadu. And we are placed at the third level at the national level. And to bring a atmosphere, proper atmosphere, we are concentrating more on uh, bringing up talent, globally competitive talent from Tamil Nadu. So the ICT Academy of IT Department is uh, working in a far more better way than the previous years with all the academic institutions across the state. And I can tell you very proudly that previously they were working with only engineering colleges. Now we have taken arts and science colleges also because when you see the creative services and other things, there's a lot of scope. We cannot say that a student is placed in a BSc course or something like that and he is incapable of doing something with technology, it's the wrong thing. He might have chosen some field, but he may have a lot of expertise in the technology also. So, a lot of training programs are being conducted to, for faculty development as well as student um, skill development in arts and science colleges also. Likewise, this year we have taken polytechnics also. So, there is a huge demand from the education sector also to provide technology related to deep technology and emerging technologies, and we are filling through. ICT Academy. That's a very good initiative in the part of the IT department. As well as we are creating infrastructures also. This year IT de department's L card is going to uh, open uh, buildings uh, to an estimated uh, uh, area of 6.15 lakhs square feet. So, and the few projects are also on the line. And this year we are going to announce more uh, projects for Tier 2 and Tier 3 cities. That is the plan that we are making. So, and we all know that uh, there is a very conducive atmosphere and uh, the industry is so happy to come and land up in Tamil Nadu. To say a few things, I can tell you that uh, Amazon, Nielsen IQ, companies like that, Zoom, they have come up and uh, they have established their offices. And there are a lot of uh, um, startups coming up in the field of innovation and things like that, in the Tier 2, Tier 3 cities. Take, for example, the extreme south, Kanyakumari. In the two years, there are a good number of uh, companies who have come up and started uh, their uh, companies there. Maybe uh, 10 seats, 15 seats, 20 seats, 50, 500, like that. So you can see this trend across the state. That's a, across the state. That's a very good uh, um, development I am seeing. And we are trying to um, leverage all these things and we are trying to coordinate. And we can see a good thing in the past two years that the IT department is having good interaction with the industry as well as the academia. And I can 
சேவ் தட் இது லாஸ்ட் சிஐஐ கனெக்ட் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஐ ரிக்வஸ்டட் மிஸ்டர் கண்ணன் அண்ட் இஸ் டீம் டு கம் அப் வித் அ ப்ராப்பர் ரெக்கமெண்டேஷன் டு த கவர்மெண்ட் அண்ட் ரியலி தே வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கேபிஎல்ஜி ஐ திங்க் தே கேம் அப் வித் த சர்டன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அண்ட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் தட் டு சே அன் எக்ஸாம்பிள் த ஐடி இன் தி ஹப் தட் வி ஆர் கோயிங் டு லான்ச் இட் வாஸ் ரியலி அன் ஐடியா தட் வாஸ் கிவன் பை ஆல் த பீப்புள் ஹூ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் த சிஐஐ கனெக்ட் ப்ரோக்ராம் தே ஆல் இன்சிஸ்டட் அஸ் அண்ட் தே ஹவ் மேட் த ரெக்கமெண்டேஷன் டு ஹாவ் சச் அன் ஆர்கனைசேஷன் டு சப்போர்ட் த பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் தி இன்னோவேஷன் அண்ட் டீப் டெக்னாலஜி அண்டு ஐடி இன் தி ஹப் இஸ் கெய்னிங் எ வெரி குட் வாட் ஐ சே மொமெண்டம் பிகாஸ் ஸோ மெனி கண்ட்ரீஸ் ஆர் வாலண்டியரிங் டு பி அவர் பார்ட்னர்ஸ் டெக்னாலஜி பார்ட்னர்ஸ் இஸ்ரேல் ஹஸ் சைன்ட் அண்ட் எம்ஐயூ ஃப்ரான்ஸ் ஹஸ் சைன்ட் அண்ட் எம்ஐயூ யூகே இஸ் ரெடி டு சைன் அண்ட் எம்ஐயூ ஸோ மெனி கண்ட்ரீஸ் So this is a good uh, development I can see. Why I am telling is the CIA made the recommendation and we have considered it. So these kind of approaches. Another thing I can tell you, now we are revisiting the cyber security policy. Actually it was suggested by uh, Siki and uh, we have convened a meeting asking all the, people, all the people from the IT sector, you please come, go through the, the existing one and give us a recommendation in what areas we need a uh, correction or supplementation or whatever it is and they are working on that and very soon we will be announcing a new policy on cyber security so these kind of or collaborative uh, or uh, um, uh, initiatives um, like the government partnering with the people like you it's happening in a good way and that is a very positive thing that i am seeing so uh, bringing together all the stakeholders is the second specific objective of this program so that we are trying to bring all the people into this conference so that we have we can have the people will get exposure they can see things how things are happening and uh, you can connect with so many people and you can interact with them establish your connections and even you can, this this time also we are going to prepare a proper uh, draft after the um, the program once the program is over we will find out what are the areas the government needs to concentrate in such a way we are going to prepare a proper report on uh, the conference and all and we will continuously work on that and the third one is a main area that i can tell you first time in the history of india this initiative is taken by this new agency that is to ensure adoption of technology by the various departments of the government and for the first time an it minister i spoke in the it conference that is we are concentrating only on providing services and everyone says you know our people are in america we are providing lot of services okay good nice we are in finland we are providing services good what about your country how is the life there whether the farmer is getting proper technology whether you are using technology to save a man's life in the best way possible we need to find the answer so being a country with 140 crore population we just imagine it occupies more than 1/5 of the population of the entire globe so we have very huge potential to be become a consumer so whether the departments are properly leveraging the fruits of technology to solve their own problems so this time Um, our IT secretary is working with other departments to bring in all the department people for at least to the sessions which are related to them. And we are trying to tell them to come up with certain problems so that they can see what is the solution available. So all these things are going to happen. And this third objective is a very great initiative after a lot of discussions and thought process. So it's going to or give a new boost to the industry also because there is good scope of people like you doing business over in uh, Tamil Nadu with the various departments that we have. Every department will have lot of uh, problems and those problems we need to bring proper solution and I can tell you we are in the very bottom level. In the software export and all we are in the top level. But what about this side? Now when I went to Finland, you know, I am repeatedly telling this. 
So, so many people might have heard this thing from me earlier also. When I went to Sulash, you know, Finland, I could never see a single policeman standing somewhere. I didn't see, really. I am not joking. Because everything is properly automated. And I was surprised to see that is, there is no violator and there is no regulator. What a wonderful thing. You look at things over here. The policeman standing in the scorching sunlight or the policeman standing in the highly polluted uh, um, road junction. You just imagine how life is. So we, we, we sh technology should uh, help people to make their life easy. That is the thing. That's why we say that uh, innovation is a sacred task. Why is a sacred task? When somebody innovates, it gives life to crores of people. So because of uh, innovation, we have m saved the lives of billions of people. So that is the use of innovation. And when you think of uh, technology, it's a, it is a means of what uh, solutions. We have to bring in solutions to problems. How? Using technology. So whether we are using technology at the proper level is a big question that we need to find in this thing. So we are trying to bring in, and uh, you may be aware that uh, our uh, team has devised in such a way. There are four broad themes that was explained by Mr. Arundraj in his presentation. So and the four broad themes cover almost all the areas. So I will request all of you, you please uh, cooperate with us to the level best possible so that we can uh, uh, bring this uh, event, a very successful event. And uh, I can assure you the Tiger Department will be consistently working on that. As I told you earlier in my opening uh, speech, we will work on that. We will find uh, all the things. policy gap kind of thing that the government can come out and help the industry or looking at supporting the startups or innovation team of people with some research kind of uh, support or with the scholarships or with the grant or with the tying up with the any financial organizations those kind of things creating infrastructures at the tier two tier three level and uh, better coordination and cooperation among all the stakeholders. All these things we will seriously look into and I hope the IT and the hub will also be launched within 15 or 20 days, I think so. So before the Imagine program or at the Imagine event, we will launch that IT and the hub. And uh, it will also contribute, uh, and it will also work in coordination with the industry in the best way possible in the coming days. So with these words I wish to conclude. I really thank the efforts of the IT Advisory Council members as well as the steering committee that we have formed and uh, uh, people like you, all of you are sitting here and the CAA is also putting a lot of efforts. And uh, all these efforts, I hope it will bring a, a good result. And uh, in the coming days, we need to concentrate more on registrations, you know, because so many people are happy about this thing, but, but we need uh, more uh, registrations to come so that we'll be able to plan in a better way. So, uh, wishing you all uh, very success in the coming year. I uh, conclude my speech. Thank you, Ananda. Thank you. I also started my company in tier two. So I already into Perungudi and I shifted that one. So what is the benefit for us? Actually, I am born and bought in Tamil Nadu. So there is a startup India. Uh, they have something actually they need. Actually, the company should be registered into partnership firm or private limited like that. So startup normally they will not go into private limited. They will be into like a proprietor or they will be grow slowly growing. Any benefit in Tamil Nadu government for them? Uh, 
See that uh, see that the advantage of being as a the private limited company, then a property chief firm. Because tomorrow when you want to scale up, also you want to get the benefits and all those things. Because uh, my suggestion, because I run a startup for over 20 years, the important don't look at what is short term, look at the long term and all those things. This is uh, the private company enroll into startup mission. While you get the there are benefits being part of enroll into startup uh, uh, as a startup, and also as I said, the next 20 years the outlook for India is very very good and all those. It will be many things, scaling up or M&A, many things possible, rather than being a proprietary.